হ্যালো বন্ধুরা আশা করি আপনারা সকলেই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা এই এপিসোডে স্যামসাং এর আরও একটি আপকামিং ফোনকে নিয়ে কথা বলবো স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টি ওয়ান এখানে এম নয় কিন্তু এ থার্টি ওয়ান আপনারা সকলেই জানেন স্যামসাং এর দুটো সিরিজ হয় এম সিরিজ এবং এ সিরিজ এ সিরিজ মূলত অফলাইন বায়ারদের জন্য এবং সেখানে দাম কিছুটা বেশি থাকে স্পেসিফিকেশন কিছুটা কম হয় এম সিরিজ মূলত অনলাইন গ্রাহকদের জন্য যেখানে অ্যামাজন বা ফ্লিপকার্টে এই ফোনগুলো অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় স্পেসিফিকেশন এবং প্রাইসের মধ্যে বেশ কিছুটা সামঞ্জস্য থাকে এ সিরিজের দাম কিন্তু যথেষ্টই বেশি হয় আজকে আমরা কথা বলছি স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টি ওয়ান এই ফোনটিকে নিয়ে কিছুদিন আগে স্যামসাং ভারতের বাজারে লঞ্চ করিয়েছিল এম থার্টি ওয়ান ফোনটি পনেরো হাজার টাকার প্রাইস পয়েন্টে সেখানে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের কোয়াড ক্যামেরা ছিল অ্যামোলের ডিসপ্লে ছিল এছাড়াও সেখানে সিক্স থাউজেন্ড মিলিয়াম পে ব্যাটারি ছিল একটা ভালো কম্পিটিটার ওই প্রাইস রেঞ্জে কিন্তু স্যামসাং গ্যালাক্সি এ থার্টি ওয়ান এই ফোনটিতে আমরা কী পেলাম সেটা আজকের এই এপিসোডে দেখে নেব কোন প্রাইস পয়েন্টে এটা ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশের মার্কেটে যাবে সেটাও আজকে আমরা জেনে নেব কবে লঞ্চ হবে কনফার্ম লঞ্চ ডেট সেটাও জানাবো তাহলে চলুন না দেরি না করে আজকের এপিসোড শুরু করি ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আর নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যাতে নেক্সট কোনো এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় আসুন আজকের ভিডিও শুরু করি প্রথমেই আসুন আমরা এই ফোনটি লঞ্চ ডেট এবং প্রাইস পয়েন্টটা নিয়ে একটু কথা বলি এই ফোনটি আগামী ফোর জুন ভারতের বাজারে লঞ্চ করতে চলেছে এবং আগামী এক মাস থেকে পনেরো দিনের মধ্যে এটা আপনি বাংলাদেশেও আনঅফিসিয়ালি পেয়ে যাবে এরপর জানতে ইচ্ছা করছে তো এই ফোনটির দাম কত হ্যাঁ হ্যাঁ এখন তো বলবো না এর জন্য আর একটু ওয়েট করুন আগে স্পেসিফিকেশনটা বলে দিই তারপরে এই ফোনটির দামটা নিয়ে কথা বলছি এরপরে আমরা কথা বলবো এই ফোনটির ডিসপ্লে ডিজাইন ও বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে ফোনটিতে থাকবে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইঞ্চি ফুল এইচডি প্লাস ফুল ভিউ একটি সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে এবং সুপার অ্যামোলের ডিসপ্লে আপনারা জানেন স্যামসাং এর অলওয়েজ বেটার হয় এবং এই প্রাইস রেঞ্জে যে কোনো কোম্পানির ডিসপ্লে থেকে এটা এগিয়ে থাকবে এরপরে বলে দিই ডিসপ্লে প্রোটেকশন হিসেবে কর্নিং গড়ি লাগবে আর ফাইভের প্রোটেকশন থাকছে এখানে ডিসপ্লেতে কোনো রকম আপনি পাঞ্চোল পাচ্ছে না ওয়াটার ড্রপ নস থাকছে যেটা এই প্রাইস পয়েন্টে আমার মনে হয়েছিল অবশ্যই পাঞ্চোল ডিসপ্লে পাওয়া উচিত ছিল এছাড়াও ডিসপ্লেতে যে বিজেলগুলো রয়েছে সেগুলো যথেষ্ট চওড়া যেটা কিন্তু খুবই অড দেখতে লাগছে অন্তত আমার কাছে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অন্তত এর থেকে একটু পাতলা বিজেল আমাদের পাওয়া উচিত ছিল আমরা যদি অন্যদিকে স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ান ফোনটিকে দেখি এম থার্টি ওয়ানেও কিন্তু এর থেকে অনেক পাতলা বেজেল ছিল এবং দেখতেও ভালো ছিল ডিসপ্লেটা কিন্তু এখানে আপনি বেশ যথেষ্ট চওড়া বেজেল দেখতে পাবেন এরপর যদি আমরা ব্যাক প্যানেল নিয়ে কথা বলি তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল পলিকার্বনেট বডি থাকছে এবং এখানে তিনটে কালার ভ্যারিয়েন্টে ফোনগুলো অ্যাভেলেবেল হবে কালো সাদা এবং একটি রেড কালার রেড কালারটাকে অসাধারণ দেখতে লাগছে এছাড়াও স্যামসাং গ্যালাক্সি এম থার্টি ওয়ানের মতোই আপনি এর রেয়ার প্যানেলে চারটে ক্যামেরা দেখতে পাবেন ওই একই স্কোয়ার মডিউলে এবং ক্যামেরা সেকশন নিয়ে আমরা একটু পরে কথা বলছি এর রেয়ার প্যানেলে কোনো রকম ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সার থাকছে না তাই জন্য মনে করা হচ্ছে এখানে এর ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট সেন্সার অ্যাড করা হবে যেহেতু অ্যামোলেট স্ক্রিন আছে এটা করাই যায় এরপর আমরা কথা বলবো এই ফোনটির পারফরমেন্স নিয়ে আমরা বিগত দিনে দেখে এসেছি স্যামসাং গ্যালাক্সি এম সিরিজে স্যামসাং কিন্তু এক্সিনস নাইন সিক্স ডবল ওয়ান চিপসেটটা ঢালাও ব্যবহার করে কিন্তু এখানে স্যামসাং এক্সিনসের কোনো চিপসেট ইউজ করছে না এখানে তারা ইউজ করছে মিডিয়া টেকের হিলিও পি প্রসেসার প্রায় এক থেকে দেড় বছরের পুরনো প্রসেসার যে এই প্রাইস পয়েন্টে এই প্রসেসারটিকে কিন্তু একাবারেই মেনে নেওয়া যায় না এবং এই একটি কারণেই কিন্তু এই ফোনটিকে আপনি নেগলেক্ট করতে পারেন তবুও বলবো স্যামসাং যেটা করছে অনেক ভেবে চিন্তা করছে কারণটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন আপনি যখন একজন অফলাইন বায়ার হয়ে অফলাইন মার্কেটে ফোন কিনতে যাবেন আপ স্যামসাং ধরে নিচ্ছে এখানে আপনি অতটা ফোন সম্পর্কে জানেন না তাই জন্য আপনার কাছে প্রসেসারটা অত ম্যাটার করে না আপনি এখানে ক্যামেরার সংখ্যা দিয়ে ফোনের বিচার করবেন এখানে ফোনটা কেমন দেখতে তার উপরে নির্ভর করবে আপনার ফোন কেনার কতটা উচিত সেটা তো সেক্ষেত্রে স্যামসাং প্রসেসার একটু ভালো দিল না কমা দিল এক্ষেত্রে কিন্তু অফলাইন গ্রাহকদের কোনো রকম যায় আসে না কারণ স্যামসাং আগে থেকেই বুঝে গেছে অফলাইনে যখন আপনি ফোনটা কিনতে গেছেন আপনি ফোনের সম্পর্কে অতটা ওয়াকি বহাল নন এখানে যে প্রসেসারটি দেওয়া হয়েছে মিডিয়া থেকে হিলিও পি সিক্সটি ফাইভ এটা পি সিক্সটি এবং পি সেভেন্টির মাঝামাঝি একটা প্রসেসার খুব একটা হেরফের নেই টুয়েলভ ন্যানোমিটার টেকনোলজি বেস প্রসেসার এখানে আপনি যদি একজন নর্মাল ইউজার হন তাহলে কোনো রকম অসুবিধা হবে না কিন্তু এক্ষেত্রে বলে দেখি পাবজি বা অ্যাসফল্টের মতো গেম যদি আপনি হায়ার গ্রাফিক্স সেটিংসে খেলতে চান অবশ্যই ল্যাক করবে নর্মাল গ্রাফিক্স সেটিংসে মোটামুটিভাবে খেলতে পারবেন এছাড়াও আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড টেনের সাপোর্ট থাকছে স্যামসাং ওয়ান ইউ আই টু পয়েন্ট সাথে
লেন্স এছাড়াও আপনি যদি সেলফি লাভার হন আপনার জন্য থাকবে টোয়েন্টি মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা দিয়ে আপনি ফোর কে ভিডিও শুট করতে পারবেন না আপ টু টেন এইটটি পি রেজুলেশনে ভিডিও শুট করতে পারবেন থাকবে টাইম লেন্স ইআইএস স্লো মোশনের মতো বিভিন্ন ফিচার্স এছাড়াও নাইট মোড অ্যাভেলেবেল থাকছে এরপর যদি আমরা ফোনটির ব্যাটারি সেকশন নিয়ে কথা বলি ফাইভ থাউজেন্ড মিলি এম্পের ব্যাটারি থাকছে এবং স্যামসাংয়ের ফিফটিন ওয়াটের সো কল্ড ফাস্ট চার্জার থাকছে কারণ স্যামসাংয়ের কাছে ফিফটিন ওয়াটটাই নাকি ফাস্ট চার্জার আমরা আজকের দিনে যেখানে থার্টি ওয়াট দেখছি পনেরো হাজার টাকার প্রাইস রেঞ্জে সেখানে ফিফটিন ওয়াট একবার ভেবে দেখুন এই ফোনটি চার্জ করতে প্রায় আড়াই ঘন্টা টাইম লেগে যাবে আপনার সমস্ত সেন্সার অ্যাভেলেবেল থাকছে এছাড়াও ফেস আনলক ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গার প্রিন্ট স্ক্যানার এগুলো তো থাকছেই তো এরপরে আসি এই ফোনটির দাম অলরেডি বলে দিয়েছি ফোর জুন এই ফোনটি ভারতের বাজারে লঞ্চ করতে চলেছে অফলাইন মার্কেটে এবং স্যামসাং এই প্রাইস পয়েন্টে কেন একটা উইক প্রসেসার দিয়ে ফোন লঞ্চ করছে তার যৌতিকতা কতটা আপনাদের সামনে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তবে এই প্রসঙ্গে আমি একটা আপনাদের জন্য কোশ্চেন রাখতে চাই আপনারা কি মনে করেন স্যামসাং যে এই প্রাইস পয়েন্টে একটা উইক প্রসেসার দিয়ে অফলাইন বায়ারদের জন্য এই ধরনের একটা ফোন আনছে এটা কি অফলাইন বায়ারদের সাথে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করছে না আপনাদের কি মনে হয় আই বাটনে একটা ভোট দেওয়ার জায়গা দিলাম অবশ্যই আপনারা ভোট করে জানাবেন একদিকে স্যামসাং অনলাইন সেগমেন্টে যখন এতটা একটা ভালো স্পেসিফিকেশান দিচ্ছে সিক্সটি ফোর মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা দিচ্ছে সেখানে অনলাইন সেগমেন্টের সঙ্গে অফলাইন সেগমেন্টের এতটা সামঞ্জস্য কেন কি মনে হয় অফলাইন সেগমেন্টের যারা গ্রাহক আছেন তারা কি বোকা আপনাদের অবশ্যই মতামতটা আই বাটনে ফোর দিয়ে জানাবেন এরপর আমরা কথা বলবো এই ফোনটির প্রাইস পয়েন্ট এই ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে লঞ্চ হতে পারে উনিশ হাজার নশো নব্বই টাকা এই প্রাইস পয়েন্টে হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনছেন আমরা একটুও বাড়িয়ে বলছি না যেটা এখনও পর্যন্ত লিক্স আসছে এই প্রাইস পয়েন্টে এই ফোনটা লঞ্চ করতে পারে এখন আপনার কি মনে হয় অবশ্যই জানাবেন এছাড়াও বাংলাদেশে যখন যাবে আনঅফিসিয়ালি প্রায় বাইশ থেকে চব্বিশ হাজার টাকার আশেপাশে এই ফোনটিকে আপনাকে কিনতে হবে এর বেস ভ্যারিয়েন্ট এখন দেখা যাক ফোর জুন যদি একটি ভালো কিছু ক্রিয়েট করে স্যামসাং কম প্রাইস পয়েন্টে এই ফোনটা লঞ্চ করতে পারে অবশ্যই আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর না হলে মনে হয় না এই ফোনটির জন্য আপনার ওয়েট করা এই ফোনটিকে নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তা করার আদৌ দরকার আছে তো আজ এই পর্যন্তই কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই জানাবেন ভালো লাগলে লাইক বাটন আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনটা শুধুমাত্র আপনার জন্যই খোলা আছে নতুন বন্ধু হলে সাবস্ক্রাইব আর বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন যাতে নেক্সট কোনো এপিসোড আপনার মিস না হয়ে যায় দেখা হবে আগামী পর্বে খুব ভালো থাকবেন